আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু জি ভাই আপনি বলেছেন যে যারা বেপর্দা নারীর সাথে ঘুরে ক্ষমতায় যে পর্দা कायम করতে চায় অনুরূপভাবে যারা ইসলাম कायम করতে চায় পাশ্চাত্য গণতন্ত্র কুফরি গণতন্ত্র মতবাদের শিরিবে তাদের এই স্বপ্ন কি সঠিক বাস্তবমুখী এটা কি তাদের জায়েজ পদ্ধতি নাকি অবৈধ পদ্ধতি এই ছিল জানার বিষয় আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন বেপর্দা নারীর পিছে থেকে পর্দা কায়েমের আশা করা রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুরূপভাবে গণতন্ত্রী কুফরি দর্শনে আস্থা রেখে এবং তার উপরে ভর করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দিন কায়েম যারা করতে চান তাদের আশাটা সৎ বটে কিন্তু এটা দুরাশার শামিল কারণ শুরুতেই গলত শুরু হয়েছে গণতন্ত্রের কথা হলো যে অধিকাংশ রায় হবে চূড়ান্ত আর অধিকাংশ রায় অধিকাংশ লোক সম্পর্কে আল্লাহ যেখানেই বলেছে অধিকাংশ কথা সেখানেই বলেছে অধিকাংশ লোক অজ্ঞ অধিকাংশ লোক জানে না অধিকাংশ লোক মশরেক অধিকাংশ লোক হক সম্পর্কে অজ্ঞ ইত্যাদি আর গণতন্ত্রের দাবি হলো যে জনগণের সকল ক্ষমতার উৎস এবং গণতন্ত্রের ভিতরে ধর্মের কোনো বালাই নাই ধর্মের কোনো স্থান নেই মেজরিটি যেটা দেখবে সেটাই চূড়ান্ত হয়ে যাবে অতএব মেজরিটি যদি বলে যে সমকামীদের বিয়ে বৈধ ঠিক আছে ওটা বিয়ে বৈধ হয়ে যাবে যেমন ইউরোপ কান্ট্রিগুলোতে কিছু কিছু কান্ট্রিতে বিয়ে এই বিয়ে বৈধ হয়ে গেছে মদ যদি বৈধ বলে মদ বৈধ হয়ে যাবে তো এভাবে গণতন্ত্র সিঁড়িবে গণতন্ত্র সিঁড়িবে ইসলাম কায়েম করা একটা দুরাশা ছাড়া আর কিছু নাই এই জন্য শেখ আব্দুর রাহিম যিনি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা এবং যিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই ইসলামী সংগঠনের আমির পদে ছিলেন তিনি এই সংগঠনের তবা করেছেন এবং পরবর্তী একটি বই লিখেছিলেন গণতন্ত্র নাই পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব তো তিনি ভুক্তভোগী তিনি বুঝতে পেরেছেন এই সংগঠনের হাড় হাড্ডি সব তলিয়ে দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বলে তিনি সরে পড়েছেন তো আল্লাহর আইন চাই সৎ লোকের শাসন চাই দাবিটা তো খুব সুন্দর কিন্তু শুরুতেই তো গাড়িল্লার আইন আইনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে গণতান্ত্রিক সে কুফরি মতবাদকে সাপোর্ট করা হয়ে গিয়েছে এবং যখন নির্বাচনে যাওয়া লাগে ওই সময়তে নমিনেশন পেশ করা হয় নমিনি পেশ করা হয় সেখানে বলাই থাকে অধিকাংশ যারা যারা জয় হবে তারাই সরকার গঠন করবে এবং তাদের রায়টাই চূড়ান্ত হবে এটা তো প্রথমেই কোরআনকে বন্ধ করে দেওয়া হলো তাহলে তার মানে তখনই বলে দেওয়া হলো যারা জয় লাভ করবে তাদেরই কথা মেনে নিতে হবে সবাই মানবে তার মানে হিন্দুরা যদি জয় লাভ করে তো হিন্দুরা তাদের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে হিন্দুরা তাদের মতবাদ অনুযায়ী নাস্তিকরা যদি জয় লাভ করে নাস্তিকরা যা আইন করবে তা মেনে নিতে হবে ইসলামী দলগুলোকে এটা তো বাস্তবে বলে দেওয়া হলো মুখে মানে লিখিত আকার দিয়ে দেওয়া হলো তো অনেক কিছুই রয়েছে খামখেয়ালি রয়েছে এই জন্যে এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দিন কায়েম করার যারা স্বপ্ন দেখেন আমরা মনে করি তারা না দিন বুঝেছেন না কায়েম বুঝেছেন কোনোটাই বোঝেননি আর দিন কায়েমের যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন মোদী সাহেব এটা একটা তার এ বলা যেতে পারে কপল কল্পিত ব্যাখ্যা এই দিন এই দিন কায়েম প্রকৃত দিন কায়েম নয় বরং দিন বলতে যেটা উদ্দেশ্য সেটা হলো তার হিদ এবং উসুল দিন আর 
কায়েম বলতে এগুলোকে বাস্তবায়ন করা নিজের ভিতর আগে কায়েম করা এবং মানুষকে সেবা তা আহ্বান করা এটা হলো দিন কায়েম তো রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতা মুসলমানরা পেতেও পারে নাও পেতে পারে কিন্তু দিন সবসময় মানুষ মুসলমানদের মধ্যে মাঝে থাকবে থাকতে হবে এবং দিন কায়েম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম করে গিয়েছেন এখনো সে দিন কায়েম রয়েছে এবং দিন তার আপন গতিতে চলছে চলবে তো দিন কায়েমের অর্থই হলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা এক নম্বর হলো কায়েমের অর্থ যে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং এই পথে মানুষকে আহ্বান করা এটা হলো প্রকৃত দিন দিনের অর্থ তাও হিত করা হয়েছে তার মানে সর্ব কিছুতে মহান রব্বুল আলমিনকে এক এবং একক জানা তার এবতকে নিরঙ্কুশ করা শিরিক এবং যত প্রকার কুসংস্কার রয়েছে সব থেকে সব কিছু থেকে এটা হলো দিন কায়েম আর এই দলের দিন কায়েম হলো ক্ষমতা আগে গোছে না ক্ষমতা গোছালে সব কিছু কায়েম হয়ে যাবে তো আমরা এটাকে ভ্রান্ত ধারণা মনে করি এবং দিন কায়েমের অপব্যাখ্যা মনে করি এবং বিগত যুগের কোনো মানুষই দিন কায়েম বলতে রাষ্ট্র কায়েমকে বুঝেননি বরং দিনের একটা অংশ রাষ্ট্র যেটা দিনের চূড়ান্ত পর্যায়ে কিন্তু ওটাই পুরোটা দিন কায়েম নাই বা ওটাই দিন বলতে উদ্দেশ্য নাই অথচ এই দলের যে যিনি নেতা তিনি এটাই বলেছেন দিন তার আসল হকুমত কা নাম হয় দিন আসলে রাষ্ট্র ক্ষমতার নাম এটা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর কথা এবং তাদের অনুসারী দলটিও এই নীতির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত তারা রাষ্ট্র ক্ষমতাটাকেই আসল মনে করে মুখ্য মনে করে এবং মনে করে রাষ্ট্র ক্ষমতা না পেলে দিন কায়েম হয় না মানে নিজে আমল করাটা দিন কায়েম নয় নিজে আমল করা এই পথে দাওয়াত দেওয়া দিনের পথে দিনের ওপর আমল করা দিনের পথে দাওয়াত দেওয়া এগুলো দিন কায়েম নয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গেলে তখন হবে দিন কায়েম আমরা মনে করি এটা স্পষ্ট গুমরাহি এবং নবী রাসুলদের এই দিনের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয় যদিও তারা গায়ের জোরে তাদের এই বাতিল কথাটাই প্রচার করার চেষ্টা করছে কিন্তু কথা হলো যে গলা বাজির মাধ্যমে হককে বাতিল করা যায় না বাতিলকে হক করা যায় না হক বাতিলের মানদণ্ড হলো কোরআন হাদিস এবং সালাফের সালহের আমল প্রত্যেক নবী এবং রাসুলকে আল্লাহ রব্বুল আমিন এবত করার প্রতি আহ্বান করেছেন যেন তারা তাদের কমকে এবতের দিকে আহ্বান করে আল্লাহ তাহিদের দিকে আহ্বান করেন এই জন্য সোরা আম্বিয়ার প্রতিশ নাম রায়তা আল্লাহ বলছেন আমার আরসাল নামের রাসুল ইল্লা নুহে ইলেহে আন্না হুলা ইলাহা ইল্লা আনা ফাহাবুদুন আমি এমন কোনো রাসুলই পাঠাইনি যা পাঠাইনি প্রেরণ করিনি যাকে এই এই বাণী বলে দেয়নি এমন কোনো রাসুলই পাঠাইনি এই বাণী বলে দেওয়া ব্যতীত যে আমি ছাড়া প্রকৃত কোনো অপাস্য নেই ফাহাবুদুন সুতরাং তোমরা আমারই এবোধ করো সোরা নাহারের ভিতরে আল্লাহ বলছেন অলকাত বা আসনা ফি কুল্লাহমাতের রাসুলা আমি প্রত্যেক জাতির নিকটে রাসুল পাঠিয়েছি এই মর্ম বাণী দিয়ে আনি বদল্লাহ যে তোমরা এক আল্লাহর এবত করো ওয়াস্তান এবার তগুত এবং গাইরুল্লাহর এবত থেকে বিরোধ থাকো তগুত থেকে বিরোধ থাকো মানে গাইরুল্লাহর এবত করা থেকে বিরোধ থাকো সুতরাং এটাই হলো দিন এটা হলো প্রকৃত দিন এদিকে হবে এ মূল মূল বিষয় মানুষের আহ্বানের মূল বিষয় হবে এই দিন এ ইসলাম এই অসুর দিন তাওহিদ আকিদা এই জন্য আমার খালাত জিন্না আল ইনসা ইল্লা আলী আবদুন এতের ব্যাখ্যায় তাফসিরগুলিতে বলা হয়েছে ইল্লা আলী ওয়াহিদুন অর্থাৎ আল্লাহ যেন বলছেন এখানে যে আমি যিনি ইনসান কৃষ্টি করছি শুধু আমার এবতের জন্যে মানে শুধু আমার তাওহিদ ঘোষণা দেওয়ার জন্যে তাহলে তাওহিদটা কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিন ইনসান সৃষ্টি কুলের সৃষ্টি কুলের পিছনে এটা হলো উদ্দেশ্য যে তারা তাওহিদের ঘোষণা দিবে কাজে তাওহিদের গুরুত্ব নাই বেদাতের গুরুত্ব নাই খালি ওই 
সরকার কি করছে না করছে সুদ চলছে ঘোষ চলছে জেনা চলছে ব্যবসা চলছে আর সেরেকের কথা কিন্তু বলা হয় না যে মাদারে যে সেরেক হচ্ছে কবর পূজা হচ্ছে এগুলো বলা হয় না আবার সরকারে খাম্বা পূজার বিরুদ্ধে বলবে কি দেখা আছে যে ওই খাম্বাতে ওই খাম্বা পূজায় শরীর খাওয়া হচ্ছে মানে ওখানে ফুল দেওয়া হচ্ছে এ দলের পক্ষ থেকে আবার খ্রিস্টানদের বড়দিন উপলক্ষে স্বাগতম জানানো হচ্ছে খ্রিস্টানদেরকে আবার হিন্দুদেরকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে স্বাগতম জানা হচ্ছে তাদের সার দিয়ে পূজায় সনাতন ধর্ম অবলম্বী হিন্দু ভাইদেরকে তাদের সার দিয়ে পূজা উপলক্ষে স্বাগতম তো এগুলো আমরা দেখছি এই দলের ভিতরে খামখেয়ালি তাতে আমরা বুঝতে পারি যে তারা দিনটা ভালো করে বুঝেনি কায়েম করাটাও বুঝিনি না দিন বুঝেছে না কায়েম বুঝেছে কিছুই বুঝিনি তারা তো আল্লাহ রব্বুল্লা আমিন এই সমস্ত ভাইদেরকে সঠিক দিন বোঝা তফিক দান করুন যে দিন নিয়ে নবী রাসুল গুণ এসেছিলেন এবং যে দিনের একামত করার জন্যে নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ সর্বথম নির্দেশ দিয়েছিলেন তো এই দিনটাকে সঠিকভাবে আমাদের বুঝতে হবে এবং একামতের বিষয়টি আমাদের বুঝতে হবে একামত মানে অন্যের উপরে চাপিয়ে দিলে একামত তাহলে একামত দিন হলো আর নিজেরা আমল করলে সে পথে দাওয়াত দিলে ওটা হলো না এখানে আমাদের এবং তাদের মাঝে পার্থক্য আমরা মনে করি একামত দিনে কাজ হচ্ছে নামাজ পড়ছে একামত দিনে কাজ করছে রোজার আসছে একামত দিনে কাজ করছে শরীরের পাবন্দি করছে একামত দিনে কাজ করছে কিন্তু তারা এগুলোকে বলে থাকেন যে এগুলো একামত দিন না এগুলো এগুলো খেদমাত দিন এগুলো নাকি খেদমাত দিন এটা হলো বাড়াবাড়ি তো যা হোক ওনারা যা করছে করতে দিন করুন তারা কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে রসুল্লাহাম বলে দিয়েছেন আলামান খালাফ আমরি প্রত্যেক ওই ব্যক্তির জন্যে জুল অপমান হওয়া এবং ছোট হওয়া ছোট লোক হওয়া ধার্য করে দিয়েছেন দেওয়া হয়েছে যারাই আমার আদেশের বিরোধিতা করবে মানে রসুল আদর্শ পরিপন্থী যারাই কাজ করবে তার জন্য আল্লাহ অপমান এবং ছোট লোকই ধার্য করে দিয়েছেন যে অপমান হবেই এবং নিচু হয়ে থাকবেই আমান আর আন জিকির ফাইনাল হো মা ইসাতন দনকা যারা আমার জিকির থেকে উপদেশ থেকে বিমুখ থাকবে তার জন্যে তাদের জন্য থাকবে মা ইসাতন দনকা সংকীর্ণময় জীবন সুতরাং কোরআন হাইসের দোহাই দিয়ে কোরআন হাইসের অপব্যাখ্যা দিয়ে কোনো লাভ নেই বরং দিন কায়মের ব্যাখ্যাটা সঠিকভাবে নিতে হবে যে পাঁচজন নবী রাসুলকে আল্লাহ দিন কায়েম করতে বলেছেন তাদের জীবন চরিত দেখতে হবে না কিভাবে দিন কায়েম করেছিলেন তারা মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেছেন এক আল্লাহ বতের প্রতি এবং শিরিক বর্জন করতে বলেছিলেন নাকি বলেছিলেন ক্ষমতা হয়ে সরো আমি ক্ষমতায় বসি তো আসলে দেখা আছে এই দলটির মানে ক্ষমতা যাওয়ার এত লিপসা প্রবল যে এটা ছাড়া তাদের নজরে খুব অন্য কিছু কমই পড়ে মানে একা মতো দিন বলতে এটাই আর ওই সোরা তো সোরার তেরো নম্বর আয়াত হলো তাদের পৌঁছে আর নাকিম উদ্দিন কিন্তু দিনের যেখানে কি অর্থ সেটাও ভালো করে যায় না সঠিক ব্যাখ্যা যায় না আবার একা মতের অর্থ কি সেটাও যায় না ওই মুরব্বী সাহেবের শেখানো একা মতো দিন একা মতো দিনের যে ব্যাখ্যা সে ব্যাখ্যার উপরেই চলছে উত্তর সরি ব্যক্তিগণ দিয়ে আমরা লক্ষ্য করে দিচ্ছি একা মতো দিনের নামে খেয়ানত দিন কত রকম মানে করা হচ্ছে এটা তো আমরা চোখের সামনে দেখছি এদিকে সাহাবা একামের গিবতে কেতাব লেখা হয়েছে খেলাফত রাজতন্ত্র সেখানে বলা হয়েছে মহা বেকাকে ঘুষ দিয়ে মানে ভোট নিয়েছে ছেলের পক্ষে তারপর আমরুল আস খেয়ানত করেছেন মহাবিয়া আমরুল আস খেয়ানত করেছেন মনাফেকি করে আলীকে ঠকিয়ে দিয়েছেন এগুলো আল্লাহ রসুলের সাহাবের সানে কথা তো এগুলো আহলা সালাহ জামাতার আকিদা পরিপন্থী বিশ্বাস কিন্তু এই কেতাব ওনার নিয়মিত সেপে বিতরণ করছেন আর এদিকে তাফিমুল